എല്ലാവർക്കും അക്കൂസ് ഇൻഫോ വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേൾഡ് ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പേജ് ലേഔട്ടിൽ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ എങ്ങനെ മാർജിനുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ എങ്ങനെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് പോർട്രേറ്റ് തുടങ്ങിയ ഓറിയൻറ്റേഷനുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ എങ്ങനെ എ ഫോർ എ ഫൈവ് ലെറ്റർ തുടങ്ങിയ പേജ് സൈസുകളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ലേഔട്ട് സെറ്റിങ്സുകൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റിലെ ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലേഔട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പല ഓറിയൻറ്റേഷനുകളും പല അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സുകളും ലേഔട്ടുകളൊക്കെ മാറിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് വീണ്ടും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇത് നമുക്ക് ഇരട്ടിപ്പണിയായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയത് ഏറ്റവും നല്ല വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ലേഔട്ടുകളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ലേഔട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പോകേണ്ടത് റിബണിൽ ലേഔട്ട് എന്നുള്ള ടൈപ്പിലാണ് ഇതിലാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ലേഔട്ട് സെറ്റിങ്സുകളും ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കുകളായ മാർജിൻ ഓറിയൻറ്റേഷൻ സൈസ് എന്നിവയൊക്കെ പേജ് സെറ്റപ്പ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു സെക്ഷനിലാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ഈ കാണുന്ന കോളംസ് സെറ്റിങ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം മാർജിൻസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ലേഔട്ടിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന മാർജിൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിഫോൾട്ട് ബിൽട്ടിൻ മാർജിൻസുകൾ കാണാൻ പറ്റും ഇത് നോർമൽ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വരുന്നത് അതെല്ലാം നമുക്ക് നാരോ വേണമെങ്കിൽ മാർജിൻസ് കുറച്ചും കൂടെ കുറക്കണമെങ്കിൽ നാരോ സെലക്ട് ചെയ്യാം മോഡറേറ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബിൽട്ടിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മാർജിൻ സെറ്റുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതെല്ലാം നമുക്ക് കസ്റ്റം മാർജിൻ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു മാർജിൻ മാനുവലി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ കസ്റ്റം മാർജിനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലൊരു പേജ് സെറ്റപ്പ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ഇതിൽ നമുക്ക് മാർജിൻസിൽ എത്ര ടോപ്പിൽ എത്ര മാർജിൻ വേണം ബോട്ടം എത്ര മാർജിൻ വേണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എത്ര മാർജിൻ വേണം റൈറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എത്ര മാർജിൻ വേണം നമുക്ക് മാനുവലി ഇവിടെ എത്ര ഇഞ്ച് വേണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാർജിൻ ക്രിയേറ്റ് ആയി വരും നമുക്കിവിടെ വേറൊരു സാധനം ഗട്ടർ എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബൈൻഡിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പേജിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിലോ കുറച്ച് സ്പേസ് മാറ്റി വെക്കണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഗട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബുക്ക് നമ്മൾ പേജ് ബുക്കിൽ വേണ്ടി ബുക്കിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക്ലെറ്റിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഭാഗം നമുക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഗട്ടർ നമ്മളിപ്പോൾ വൺ ഇഞ്ച് ഗട്ടർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ ഇഞ്ച് ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വൺ ഇഞ്ച് മാറ്റി വെക്കും അത് ബൈൻഡിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡല്ല നമുക്ക് ടോപ്പിലാണ് നമ്മൾ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മാറ്റി ഇവിടെ ടോപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് ഭാഗം ബൈൻഡിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കും അത് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് മാർജിൻ അല്ല അത് ബൈൻഡിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഏരിയ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റയൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനനുസരിച്ചൊരു മാർജിൻ നമ്മളെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വരും നമ്മൾ കൊടുത്തതിനനുസരിച്ച് ഒരു മാർജിൻ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വരും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം പോയിൻ്റർ ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ് എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ മുകളിലാണ് ഗട്ടർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും അത് മാർജിനും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ മുതലാണ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അടുത്തതാണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണുള്ളത് ഒന്നുകിൽ പോർട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് നമ്മൾ ഒരു എ ഫോർ ഷീറ്റ് കയ്യിൽ കുത്തനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് പോർട്രേറ്റ് അത് വിലങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് നമ്മുടെ ഈ പേജ് പോർട്രേറ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷനിലാണ് ഉള്ളത് ഇത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഈ
ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ഡ്രൈവർ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ പ്രിൻ്റർ ഡ്രൈവർ ഏതൊക്കെ സൈസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമോ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്കിവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരാം എൻ്റെ പ്രിൻ്റർ ഡ്രൈവ് ഡ്രൈവർ ആകെ ലെറ്ററും എ ഫോർ ഈ രണ്ട് സൈസുകൾ മാത്രമേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ പ്രിൻ്റർ ഡ്രൈവർ ഇതിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സൈസിലേക്കാണ് എനിക്ക് പേജ് സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അതിനുള്ള വഴി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മോർ പേജസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ പേപ്പറിൽ പേപ്പർ സൈസ് കസ്റ്റം സൈസ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ വിഴുത്തും ഹൈറ്റും മാനുവലി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഏത് സൈസിലേക്കാണ് മാറ്റേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മാനുവലി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പേജ് സൈസ് ആ കൊടുത്ത ഡയമെൻഷൻസിലേക്ക് മാറും എ ഫോർ സൈറ്റ് സൈസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള പേജ് സൈസ് അപ്പോൾ എ ഫോർ സൈസിലാണ് നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എ ഫോർ സൈസിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വരും പക്ഷേ നമ്മൾ അതല്ല എ ഫോർ അല്ല നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈസിലുള്ള പേപ്പറിലേക്കാണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലുള്ള ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസുകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ അടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക